নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসরা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম প্রাণ বাঁচাতে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর ঠাই অজগরের চাঞ্চল্য উদ্ধার বলতে কম্পিউটারের দ্বারা ইনকাম সার্টিফিকেটের তারিখ বদল সোনাইয়ে গ্রেফতার যুবক গরু পাচার কালাইনে পুলিশের পিছু ধাওয়ায় গাড়ি রেখে পালানো চালক উদ্ধার গরু এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ খাঁচা থেকে বেরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে আজব কাণ্ড দেখালো এক সাপ ঘটনাটি সংঘটিত হয় উদ্ধার বন্দে প্রাপ্ত তথ্যমতে জানা গেছে শিলচরের কোন এক জায়গা থেকে প্রায় সাত ফুট উচ্চতার এক অজগর সাপ উদ্ধার করে উদ্ধার বন বন বিভাগ কার্যালয়ের কর্মীরা সাপটিকে বড়াইল পাহাড়ে ছাড়তে মধুরার ইন্দ্রনগর যাচ্ছিলেন যাওয়ার পথে উদ্ধার বন পানগ্রাম বন বিভাগের কার্যালয়ের সম্মুখে আসার পর আজমকা গাড়ির চালক দেখতে পান সাপটি খাঁচা থেকে বের হয়ে চালকের সামনে একটি ছিদ্র দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতরে ঢুকে পড়ে তখন চালক প্রাণ বাঁচাতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এতে বিপাকে পড়েন বনকর্মীরা সাথে সাথেই তারা উদ্ধার বন্দের সাপ ধরার অভিজ্ঞ ব্যক্তি মৃণাল বরভুইয়াকে তিনি এসে টানা তিন ঘন্টা নিরলস প্রচেষ্টার পর গাড়ির ভেতর থেকে সাপটিকে বের করেন পরে সাপটিকে বড়াইল পাহাড়ে ছেড়ে আসেন বনকর্মীরা কিভাবে খবর পেলেন যে এই বলের গাড়িতে একটা সোপো আছে তারা স্টাফ গেছিল স্টাফ গেছিল আমার মনে হয় যে তারা স্টাফের মধ্যে এরকম ট্রেনিং দেওয়া দরকার তারা এরকম ট্রেনিং দেখা দরকার তারা এরকম মানুষ রাখতে দরকার তারা কেন তারা এরকম বন কর্মী তারা সাপে যদি সাপ যদি গাড়িতে এরকম ঢুকে যায় আম যখন তারা এবার করে দিতে লাগে তো তারা ডিপার্টমেন্টে এরকম একটা মানুষ নিত যে সাপ ধরতে পারে ডিপার্টমেন্টে এরকম মানুষ নেওয়া আচ্ছা আপনারা জানতে পারছেন কি যে এই সাপটা কোথা থেকে এসেছিল তারাই পারছিল না পরে আমরা আম জনতা এসে বের করে দিলাম সাপ কয় ঘন্টা দু ঘন্টা দু ঘন্টা থেকে বেশি রয়েছে সাপ গাড়ির ভিতরে সাপটা কোথায় ছিল মানে কোন জায়গাতে সাপটি আমাদের উদারবন থানা সমঝিয়ে দিয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কি আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওরা নিয়ে এসেছিল ওরা ঘাবলোতে মিয়ে ও সাপটি ব্যাগ থেকে ছুটে গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে ইনকাম সার্টিফিকেট জাল করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল সোনাই পুলিশ মঙ্গলবার সোনাই সার্কেল আধিকারিক দীপঙ্কর নাথ যুবকের বিরুদ্ধে সোনাই থানায় মামলা দায়ের করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সোনাই পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে এ নিয়ে সার্কেল আধিকারিক দীপঙ্কর নাথ জানান নিয়ারগ্রাম প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা মুবারক হোসেন লস্কর নামের যুবক ইডাব্লিউএ সার্টিফিকেট অ্যাপ্লাইয়ের জন্য নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন কার্যালয় সেই মর্মে একজন পাটোয়ারি ওই যুবকের নথিপত্রগুলো যাচাই করেন তার জমাকৃত ইনকাম সার্টিফিকেট যাচাইয়ের সময় জাল ধরা পড়ে সেই সার্টিফিকেটে দু সালের সার্টিফিকেট কম্পিউটারের মাধ্যমে তারিখ পরিবর্তন করে জমা দেন ওই যুবক ইনকাম সার্টিফিকেট জাল করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে জানান তিনি সান অফ জাফর আহমেদ লস্কর নিয়েগ্রাম পার্ট ওয়ান তেও এখন ই ডব্লিউ এস সার্টিফিকেটর কারণে এপ্লাই করবলে আসলে সোনাই সার্কল অফিসত তারপর যেটা এপ্লাই করলে তারপর এজ ইউজুয়াল আমার যুক্ত প্রসিজার থাকে আমি পাটোয়ারিক দিও পাটোয়ারি এটা ইনকোয়ারি কারণে করে যেটা পাটোয়ারি ইনকোয়ারি করেছে মানে যেটা চাইছে ভেরিফিকেশনের কারণে তিয়া তেও গম পালে যে যখন আমার ইনকাম সার্টিফিকেট আসে ইনকাম সার্টিফিকেটত সেইখান আমার অফিসরপরাই ইস্যু হওয়া কিন্তু যুক্ত ডেট আসে টুয়েন্টি নাইন টেন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু সেইটু আপনার যেহেতু মানে দুই হাজার সোতর টুয়েন্টি নাইন জুন টু টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনেরপা ইয়াতে কর্মরত হয় আর ইয়াতে আপনার যখন ইস্যু হয়েছিল এই টুয়েন্টি নাইন টেন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু লিখা আসলে তাতে কিন্তু যুক্ত আমার ডিজিটাল সিগনেচার থাকে তাতে কিমসিম লাংবুং মেমর আসে তাতে কিন্তু সেইটো তো সম্ভব নহয় কি যেহেতু কিমসিম ম্যাডাম এটা নাই আর দুই হাজার ষোলো সনত তিয়া তারপর পাটোয়ারি আক ক্রস ভেরিফিকেশন করলে এটা আমার নাম্বার এটা থাকে যুক্ত ইস্যুর নাম্বার 
एस एस डी जी स्लैश ई डी स्लैश आई एन सी स्लैश टू एट डबल जिरो फाइव फोर यू जी चेक कर ले चेक कर पाए जो अपना टूवेंटी सिक्स जून अपना टू टू थाउजेंड सिक्सटीन अपना यू इश्यू आम अफिस किम सिम मेडामे आ इतना देखा जाए निश्चय अपना जालियती उद्देश्य रोना दिए चालक घटना प्रत्यक्ष कर पिछु धावा पुलिस एक समय परिस्थिति बेगतिक देखिए चालक कलईन तारापुर ग्रामे सेंट्रो गाड़ी रेखे पाली जाए महादेवपुर गजेंद्र दास उल्लेख एदीन शिवुदास जालालपुर एक साध बाड़ी मंगलवार भागाडोहर बड़जोर जीपी ते अरुणोदय टू प्रकल्प प्रकृत हिताधिकारी पोच दीते मुख्यमंत्री ड हिमंत विश्व शर्मा निर्देशानुसारे एक विशेष गांव सभा अनुष्ठित है एदिन सभा शुरूते हिताधिकारी बाछाई पर्व गुरुत्व कथा तुले धरें जिपी सभापति मनोरंजन दास सचिव रवीन्द्र पाल आमंत्रित अतिथि तथा विधायक प्रतिनिधि राजेश दास सह उपस्थित विशिष्ट जन पशापी एदिन सांबादिको संवर्धना ज्ञापन है आधार कार्ड ना थाय अरुणोदय टूर सुविधा थे वंचित प्रसंगे प्रतिक्रिया व्यक्त करें विधायक प्रतिनिधि आज के अरुणोदय टू नहीं विभिन्न जिपी भित्तिक जे गाँव सभागुलो हे माननीय विधायक शिलचर दीपायन चक्रवर्त प्रतनिधि है अपनारा देखते ही पाँच पाँच छश मानुष एखे एकत्रित जरा अरुणोदय टू ते नाम लिखाते इच्छुक तो माननीय विधायक निर्देश दिए प्रत्येक गाँव सभाने वार्ड सभा प्रकृत हिताधिकारी चयनर जो विशाल आकार गाँव सभा करते हैं एर ही अंग हिसाब एखे एस जे आज पर्त अरुणोदय एप्लाई करते पर क्यों प्रकृत हिताधिकारी हमें तरह के चयन करार्जन यह सभा डेके अपनारा देखते ही पाचन चेकलिस्ट उन देवा हे क्या क्राइटेरिया पढ़ें जाते योग्य क्यों अरुणोदय टू थे बद ना जाटार चेष्टा भागाडोर बर्जर जीपी ते नहीं जमकाल सांस्कृतिक अनुष्ठान और आलोचना सभार माध्यम कम्यूनिटी फेस्टिवल सम्पन्न हल चिपोड़ा संगन और बत्रीहावर क्लस्टर मंगलवार कम्यूनिटी फेस्टिवल उपलक्षे बकरीहावर स्कूल प्रांगणे आयोजित तो है एक मनोज्ञ सांस्कृतिक अनुष्ठान और आलोचना सभार ये उपस्थित छेन्न हाइलानी जिला ब्लक प्राथमिक शिक्षा आधिकारिक इकबाल हुसें बरभुईया आधिकारिक राजेश दास सीआरसिस राहुल सिंह एम इ स्कूल प्रधान शिक्षक अजय दास शिक्षक मदन दे सह पड़ुआ एदिंग बकरीहावरे कम्यूनिटी फेस्टिवल आयोजन करार्जन स्थानीय तरफ थे छात्र नेता अलोक दास और राजेश दास असम सरकार के धन्यवाद सह कृतज्ञता जान शिशुरा निजे प्रकारिकार एक्टिविटी 
যেভাবে তারা অংশগ্রহণ প্রদান করলো বা তারা তাদের সাহস তাদের উদ্দীপনা দেখালো ওইটা ওই সাথে তাদের ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন বড় বড় প্রোগ্রামে ওরা অংশগ্রহণ করতে দিনভর কার্যসূচির মাধ্যমে সামূহিক উৎসব সম্পন্ন হলো কাপ্তানপুর ষোলখণ্ডের ইচারপর ফরজান আলী বরভুইয়া আমি স্কুলে মঙ্গলবার স্কুল প্রাঙ্গনে দুই ক্লাস্টারের সব স্কুল উৎসবে সামিল হয় পড়ুয়ারা নাচ গান নাটক ধামাইল প্রদর্শন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতি তুলে ধরে উৎসবে অভিভাবক সহ স্থানীয়দের ভিড় পরিলক্ষিত হয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনাই প্রাথমিক শিক্ষাকণ্ডের আধিকারিক লিপিকা সিনহা অধ্যাপক আব্দুল মতিন লস্করের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত উৎসবে বক্তব্য রাখেন স্কুল এসআই সতীশ কৈরি বিআরপি সাবিনা সুলতান মজুমদার দুই সিআরসিসি আফসর হোসেন মজুমদার ও মোস্তফা আলম লস্কর উপস্থিত ছিলেন এম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ব্রজেশ্বরী সিনহা শিক্ষক শারিয়াহার হোসেন লস্কর সিআরসিসি বাবুল হোসেন শাহানুর লস্কর সহ স্থানীয় বিশিষ্টরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দুই শিক্ষক তাহের আহমেদ ও প্রিয়ঙ্কা মজুমদার আর যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের দাস এইগুলো আছে না আমরা একজন অন্য জনের কালচারগুলো জানতে পারবো আর আমরা এই যে গ্রামের সমাজের উন্নতিতে একজন অন্য জনের হাত ধরে আমরা অনেক অগ্রসর হতে পারবো এই ফেস্টিভ্যালের মধ্যে মানে ভাতৃত্ব সকার এইগুলো ভালোবাসাটা আরও দৃঢ় ক্লাস মানে কাপ্তান করতো ক্লাস তারে সমগ্র শিক্ষার অধীনে রাজ্য জুড়ে চলছে সামূহিক উৎসব মঙ্গলবার সোনাই শিক্ষাকণ্ডের কচুদরম এক ও দুই ক্লাস্টারের যৌথ উদ্যোগ সাময়িক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিন ছয়শো ত্রিশ নম্বর কচুদরম এলপি স্কুল ও একশো সাতত্রিশ নম্বর কচুদরম এলপি স্কুলের যৌথ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উৎসবে ব্যাপক সারা পরিলক্ষিত হয় সকাল দশটায় কচুদরম এলপি স্কুলে প্রদীপ প্রজ্বলন করে উৎসবের সূচনা করেন কচুদরম জিপি সভাপতি অপু কুমার দাস তিনি বলেন শিক্ষাঙ্গনে এমন অনুষ্ঠানে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে ব্যান্ড পার্টি সহযোগে শোভাযাত্রা করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যরা একশো সাতত্রিশ নম্বর কচুতরম এলপি স্কুলে আসেন এরপর শুরু হয় মূল পর্ব এতে দুটি ক্লাসরে একুশটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন শিল্পীদের পরিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল যেটা এটা একশো ষোলো তিরিশ নম্বর প্রজন্ম এলপি স্কুল থেকে তাদের ইনোগ্রেশন করা হয়েছে এবং এই জায়গাতে মানে এই কম্পাউন্ডে জায়গার অভাব থাকার লাগে এই গ্রামেরই একশো সাতত্রিশ নম্বর প্রজন্ম এলপি স্কুলে ওইখানে একুশটা স্কুল মেলে ওইখানে বর্ধমান প্রোগ্রাম করা হইব এবং এটার উদ্দেশ্য হলো কি আজকে কমিউনিটির এক কমিউনিটির মানুষ অন্য কমিউনিটির সঙ্গে মেলামেশা করলে কালচার যেটা এটা ভালোভাবে বুঝব এবং বাচ্চারা গ্রোথ হইব এটাই এটা মেন উদ্দেশ্য খুব সুন্দর ইনিশিয়েটিভ গভর্নমেন্টের খুব সুন্দর ইনিশিয়েটিভ এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের মানে আরও প্রোগ্রাম হওয়া উচিত কারণ কালচারাল প্রোগ্রাম যেটা আমরা সামাজিক যে বন্ধন যেটা এটা আর সুদৃঢ় করার লাগে এরকম প্রোগ্রামের প্রয়োজন আছে মানে বিভিন্ন কালচারাল মানুষ যখন আমরা একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করবো তখন আমাদের বাচ্চার যে মানসিকতা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন যেটা এটা সম্ভব ভারত সেবাশ্রমের উদ্ধারবন শাখার হিন্দু মিলন মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবারও দীক্ষা প্রদান ও বিশ্ব শান্তি কামনায় বৈদিক যোগ্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হবে দীক্ষাদান দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে উপস্থিত থাকবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক শ্রীমদ স্বামী সাধনানন্দজি মহারাজ ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিলচরের অধ্যক্ষ মৃন্ময়ানন্দজি মহারাজ সহ অন্যান্যরা যারা দীক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের আগের দিন অর্থাৎ বুধবার সংযোগ পালন করতে হবে বিস্তারিত জানার জন্য কোষাধ্যক্ষ জ্যোতিষ দেব অথবা যুগ্ম সম্পাদিকা অপর্ণা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা সভাপতি পঙ্কজ কুমার ভট্টাচার্য 
সহসভাপতি চন্দন দত্ত সম্পাদক বিজন বিহারী দেব যুগ্ম সম্পাদক বাসুদেব ভট্টাচার্য কল্যাণ ভট্টাচার্য দেবানন্দ গোস্বামী সুকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ আগামী বাইশ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আমাদের উদ্ধারবন হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে দীক্ষা অনুষ্ঠান হবে সেই অনুষ্ঠানে দীক্ষা প্রদান করবেন আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক স্বামী সাধনানন্দজি মহারাজ তো দীক্ষা হবে তৎসঙ্গে আমাদের আশ্রমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হবে আর মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে আর দীক্ষা অনুষ্ঠান যে হয় এটা প্রতি বছরই আমরা করে থাকি গত বছরও করেছি আমাদের উদ্বোধন হওয়ার হয়েছে যে বছর ওই বছরও করেছি তো এই এই বছরও প্রতিবারের মতন হবে দীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার নাম অপর্ণা দেব আমার মোবাইল নাম্বার হল নাইন এছাড়াও আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ দে ওনার সঙ্গেও দীক্ষার জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এটা হলো ওনার নাম্বার ঠিক আছে তো যারা দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক সেই ব্যক্তিগুলা আমরা দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আর তার দীক্ষার জন্য যা যা সামগ্রী প্রয়োজন আগের দিন সংযম করতে হবে কি প্রয়োজন আমরা সব বলে দেব আসন্ন শিলচর পৌর নিগম নির্বাচনে বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ডে বিজেপির বিরুদ্ধে একক প্রার্থী দেবার পরিকল্পনা করছে বিডিএফ মঙ্গলবার শিলচর পেনশনার্স ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় তিনি বলেন পুর নিগমের নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কে রয়েছে এবং নাগরিকদের সাথে এই ব্যাপারে শাসক দলের পক্ষ থেকে কোনো তথ্য বিনিময় করা হয়নি প্রস্তাবিত নিগমের সীমানায় একশো বর্গ কিলোমিটারের বেশি হবার কথা ছিল কারণ শিলচরকে আগামীতে স্মার্ট সিটি হিসেবে মনোনয়ন পেতে হলে তা জরুরি কিন্তু তারপরও পুর নিগমের আয়তন তার চেয়ে কম রাখা হয়েছে বিজেপির বর্তমান কমিশনারদের স্বার্থে কাজে বিজেপি দলের নেতাকর্মীরা যে প্রকৃতপক্ষে শিলচরের উন্নয়নের চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতে অনেক বেশি আগ্রহী এটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ समस्त राजनैतिक दल संगे कथबार्ता खूब शीघ्र सब राजनैतिक दल एक संगे बसब बस निजे मध्य बयाल्लिस कैंडिडेट अपना सिलेक्ट करब निजे मध्य दखल करजेपी के अनुरोध करा जो सत्साहस थे निर्वाचन प्रतीक नहीं लड़ाई कर বিডিএফ মুখ্য আহ্বায়ক আরো বলেন বিগত বন্যায় শাসক দলের বিধায়ক ও সাংসদের অকর্মণ্যতা ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সমগ্র শিলচরবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জনগণের অপরিসীম ক্ষোভের আন্দাজ পেয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার এখানে এসে অবস্থা সামাল দিতে হয়েছে এরপরও জনগণের সাথে কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা না করে একতরফাভাবে পুরো কর একশো শতাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা ছকে ছিল শাসক দল এই মর্মে আবেদনপত্র নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা না দিলে আইনি নোটিশ জারি হবে বলেও শিলচরবাসীকে হুমকি দিয়েছিলেন শাসক দলের বিধায়ক প্রদীপবাবু বলেন শিলচরের স্বাভিমানী নাগরিকরা তখন এই অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল সরকার ও প্রশাসনের এসবের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য বিডিএফ নিগমের নির্বাচন ছাপাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন এদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিডিএফ যুব ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পর্ণ গুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক चाक्री 
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বড় উপত্যকা থেকে নাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছেলে মেয়েরা চাকরি এই ইন্টারভিউতে পাশ করেছে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে অস্পন্সর নিউ অক্সফোর্ড এইচ স্কুলের সহযোগিতায় শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ ষোলো আন্ত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা দু হাজার বাইশ থেকে তেইশ আগামী তেইশে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা চলবে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে শিলচর শহরের মোট বারোটি স্কুল অংশ নিচ্ছে আগামী উনত্রিশে ডিসেম্বর দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচের পর একত্রিশে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ প্রতিযোগিতার প্রতিটি ম্যাচ খেলা হবে স্থানীয় ইন্ডিয়া ক্লাব ময়দানে মঙ্গলবার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর জানানো হয় আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে পরে এ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা শুরু করছি এবং নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল শিশু তীর্থ পাবলিক হাই স্কুল গভর্নমেন্ট বয়েজ কাছাড়া হাই স্কুল ওরিয়েন্টাল হাই স্কুল নিউ অক্সফোর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সূর্য কুমার হাই স্কুল রামানন্দ বিদ্যা মন্দির এসসি দেব বিদ্যাপীঠ শিলচর কলেজিয়েট স্কুল হলি ক্রস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এই স্কুলগুলো পার্টিসিপেট করেছে আমি পরিষ্কার জানিয়ে রাখতে চাই আপনাদেরকে যে এই টুর্নামেন্ট আমরা ওপেন টুর্নামেন্ট করাচ্ছি যে আমাদের ডিএসএর এফিলিয়েটেড স্কুল হতে হবে বা অ্যাসোসিয়েটেড স্কুল হতে হবে এরকম কোনো অপশন বা কোনো কন্ডিশন আমরা রাখিনি আমরা ওপেন রেখেছিলাম তাই যে স্কুল আমাদের কাছে এসছে সব স্কুলের নামটাই আমরা রেখেছি এর কারণটা হলো যে ম্যাক্সিমাম স্কুলের বাচ্চারা যখন পার্টিসিপেট করে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এই কারণে যে ওরা যখন আসে তাহলে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার কম্পিউটারের দ্বারা ইনকাম সার্টিফিকেটের তারিখ বদল সোনাইয়ে গ্রেফতার যুবক গরু পাচার কালাইনে পুলিশের পিছু ধাওয়ায় গাড়ি রেখে পালালো চালক উদ্ধার গরু এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার